，兄弟们，我真服了，我一个断背桌评论区却总能聊到暗区突围，好像现在全网都在讨论这个游戏啊，我就不信这游戏还真的有这么上头。今天我倒要看看，它到底是何方神圣，这游戏内容做的还挺像样的呀，搞得我这个热血男钟老师呀都要觉醒了。身为一个资深蛋仔主播，休闲游戏只是我的爱好，惊险刺激的战场那可是我的强项啊。今天就让你们瞧瞧，曾经的无敌战神究竟拥有着怎样的实力？毕竟这只是开胃小菜嘛。接下来我们进入这个主线，看看有什么迷人的地方，让粉丝啊天天念叨。呃，装备没必要带太高级的，万一都丢了还怎么回来啊？物资也没必要买太多，不然活着比死了还烧钱。跟我拼手吧，你个小小人杰怎么敢的？这下连人带坏都要被我踹下了吧？来看看有什么好东西。勉勉强强收下吧，果然还是我明智，只要足够强，开出什么都是赚。哎，这里还真有个好东西，赚大发了呀！这一波下来，身价直接翻了三倍，看见没？这就是主播的实力。收工回家，不是吧？还有这出，我都到家门口了还来。哎呀，这和巅峰决赛搞到最后掉分了有什么区别啊？受不了，受不了，必须再来一把！吃我一枪，填爆，出货，这下爽了。那就经过几把沉浸式体验之后，我总结出了三个字，那就是真的太上头了，简直停不下来。咱也可以打败敌人，然后进行搜刮一波，将他们的武器装备直接带回家，不喜欢的还可以卖掉，换成票子买自己喜欢的东西，简直绝绝子。这好东西啊，不就叫让兄弟们一起来暗区体验体验，让他们知道什么叫做铁哥们？那还等啥呀？暗区突围启动。